பிரைஸ் லாட் அன்பார்ந்தவர்களே இந்த ஒன்பதாவது நாள் உபவாச தியானத்திற்கு முன்பாக அனைவரும் இறை செய்தி கேட்பதற்கு முன்பாக கண்களை மூடி இந்த பாடலோடு நாம் தயாராகவும் என்னாயனாய் இறைவன் போது என் வாழ்விலே குறைகள் என்பது ஏது என்னாயனா இறைவன் இருக்கின்ற போது என் வாழ்விலே குறைகள் என்பது ஏது என்னை அவர் பசும்புள் பூமியிலே என்னேரமும் நடத்திடும் போதினிலே என்னை அவர் பசும்புள் பூமியிலே என்னேரமும் நடத்திடும் போதினிலே என்றும் இன்பம் ஆ என்றும் இன்பம் ஆ என்றென்றும் இன்பம் அல்லவா என்னாயனாய் இறைவன் இருக்கின்ற போது என் வாழ்விலே குறைகள் என்பது ஏது என்னோடவர் நடந்திடும் போதினிலே எங்கே இருள் படர்ந்திடும் பாதையிலே என்னோடவர் நடந்திடும் போதினிலே எங்கே இருள் படர்ந்திடும் பாதையிலே எங்கும் ஒளி ஆ எங்கும் ஒளி ஆ எங்கெங்கும் ஒளி அல்லவா என்னாயனாய் இறைவன் இருக்கின்ற போது என் வாழ்விலே குறைகள் என்பது ஏது என்னாயனாய் இறைவன் இருக்கின்ற போது என் வாழ்விலே குறைகள் என்பது ஏது இயேசுவில் அன்பார்ந்த பிரியமானவர்களே ஒன்பதாவது உபவாச தியானத்தில் நாம் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கவிருக்கிற இறை வார்த்தைகளானது யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் ஏழிலிருந்து பதினாலு முடிய யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்குறோம் இயேசுவே நல்ல ஆயர் அவரும் சொல்கிறார் ஆடுகளுக்கு வாயில் தானே என் வழியாக நுழைவோருக்கு ஆபத்து ஏதுமில்லை மேய்ச்சல் நிலத்தை கண்டுகொள்வர் என்று சொல்கிறார் நம்ம எல்லோருக்கும் நல்ல ஆயன் இயேசுவே நல்ல ஆயர் அவர் தான் நுழைவாயில் என்பதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் அப்போ இன்றைய நாளில் தியானிப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த வார்த்தைகளை நம்ம உள்வாங்கி இருந்தால் அவர் நல்ல ஆயர் முதல்ல அதனால தான் குட் ஷெப்பர்ட் என்று சொல்கிறோம் நானே வாயில் அவர் வழியாக தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் இப்போ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு ஏன் இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஞான குறைபாடாக இருக்கலாம் பதட்டமாக இருக்கலாம் பயமாக இருக்கலாம் நிறைய தவறான முடிவுகளையும் நாம் எடுத்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்முடைய நம்பிக்கை முழுவதுமாக இன்னும் அவர் மேலே வரல நம்முடைய நம்பிக்கையின் வந்து நம்முடைய அறிவு சார்ந்த விஷயங்களில் நிறைய வைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் நாம் ஆக நிறைய கற்பனை செய்கிறோம் நாம் ஆக நிறைய விருப்பங்களை வைத்திருக்கிறோம் நாம் ஆக எதிர்காலத்தை குறித்த அச்சத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கிறோம் அப்போது அவரை முழுசாக நம்பாததுனால நம்முடைய அறிவு திறன் அதிகமாய் வேலை செய்கிறது அப்போது அவரை பற்றி இன்னும் ஆழமாக தெரிந்து கொள்வதற்கு நல்ல ஆயர் என்றால் எப்படி இருக்கிறார் 
எந்த விதத்தில் ஆயராக நமக்கு இருக்கிறார் என்பதைத்தான் இன்றைக்கு நாம் அறிந்து கொள்ளவிருக்கிறோம் ஆகவே ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி செபிக்கலாமா அன்புள்ள பரலோக தகப்பனே இந்த அருமையான வேலைக்காய் மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இதோ இந்த ஒன்பதாவது தியான நாளிலே எங்கள் மத்தியிலே நீர் வந்திருக்கிறீர் நல்ல ஆயராக நீர் எங்கள் மத்தியிலே வந்திருக்கிறீர் இதோ நாங்கள் காணாமல் போன ஆடுகளாய் இருக்கிறோம் பல விதங்களில் அலைந்து திரிந்தவர்களாய் இருக்கிறோம் சுவாமி இதோ எங்களை சரியானபடி மேய்ச்சல் நிலத்திற்கு அழைத்து செல்வீராக இந்த இடத்தில் சகோதரி மறைக்கப்பட்டு நீர் வெளிப்படுவீராக என்று இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் பிரைசலாட் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றுதான் இயேசு ஆரம்பிக்கிறார் ஆடுகளுக்கு வாயில் நானே அன்றைய காலகட்டத்தில் யூத மக்கள் நிறைய பேர் ஆட்டுடையர்களாக இருந்தாருங்க அல்லது எப்பொழுதும் பிரசங்கிக்கிற பொழுது ஓமைகளாக கடவுள் மக்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அப்போது அந்த சமயத்தில் கூட ஒரு ஆடுகளையும் ஆடுகள் மேய்ப்பவரையும் அவர் பார்த்துருக்கக்கூடும் அதனால் அந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அவர் மக்களுக்கு ஓமைகளாக பேசியிருக்கக்கூடும் ஆனால் ஆண்டவர் ஒரு தடவை சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அது காலத்திற்கும் அது பொருத்தமாகித்தான் இருக்கிறது அப்போ நம்ம எல்லாரையுமே அவர் ஆடுகள் என்றுதான் சொல்கிறார் அப்போ ஆடுகளை மேய்ப்பவராய் அவரே தான் சொல்கிறாரு உண்மையாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நானே ஆடுகளுக்கு வாயில் என்று சொல்கிறார் இன்றைக்கு நம்ம பிறப்பினால் நம்ம கிறிஸ்தவ மதத்தில் பிறந்திருக்கலாம் ஆனால் நம்மளை சுற்றி இன்றைக்கி அநேக பேர் வந்து வேறு மதத்தில் பிறந்து உண்மையான கடவுள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுபவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க சரியான வாயிலை காமிங்க சரியான வெளி வழி எது எதன் பக்கம் சென்றால் மேய்ச்சல் நிலங்களுக்கு செல்லலாம் என்று சொல்லித்தா அநேக மக்கள் வந்து பல பல விதங்களிலே தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் நாமோ தெரிந்து வைத்திருந்தாலும் அதில் சரியாக வந்து நின்னால் கூட நாம் அதை சரியாக பயன்படுத்தாதவர்களாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கி அப்போ அந்த சரியான வழியிலே இல்லாத பல வாயில்களில் நிற்கிற மக்களோட நிலைமையை நீங்கள் இன்றைக்கி யோசித்து பாருங்கள் எங்கேருந்து அவங்களுக்கு உதவி வரும் அதனால தான் அவங்க இக்கட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு கடவுள் என்று ஒரு நம்பிக்கை அதிகமாக யார் மேலே வைக்கிறதுனே தெரில பல கடவுள்கள் இருக்கும் பொழுது எல்லாமே கடவுள் என்று சொல்லும் பொழுது எங்கே போய் கிடைக்கும் எங்கேயுமே தேடி எல்லா பேரையும் சொல்லி பார்க்குறாங்க கிடைக்க மாட்டேங்குது கடைசியில் யார் யாராவது நமக்கு எதிர்காலத்தை போய் பார்த்து சொல்லிவிட மாட்டார்களா என்று சொல்லி தான் கையாண்டு நிற்கிறதுலேருந்து ஜோசியம் பார்க்குறதுலேருந்து எல்லாவற்றையும் தேடுகிறார்கள் மக்கள் மந்திரவாதிகளை தேடுறாங்க குட்டி சாத்தான்களை தேடுறாங்க எங்கேயாவது எதிர்காலம் நமக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருமா சொல்ல மாட்டாங்களா சில பேருக்கு வந்து இன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபோனில் யூடியூப்பில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரீல்ஸில் ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப ஆதங்கமாக இருக்கிறது அஸ்ட்ரால அஸ்ட்ராலஜியை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜோதிடத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களோட பிரச்சனை என்ன அதை ஒரு நாலு லைனில் எழுதிட்டு பணத்தை கட்டுங்க உடனே உங்களுக்கு பதில் வரும் என்னெல்லாம் பதில் வந்திருக்குன்னு சொல்லி அதில் போடுறாங்க அது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி வந்துகிட்டே தான் இருக்குது அதில் மூணு நாலு விதத்தில் நான் எட்டி பார்த்தேன் என்ன போட்டிருக்குன்னா என்னோடய பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து இப்போ பேசுகிறதே இல்லை நான் ரொம்ப மனம் உடஞ்சிருக்கிறேன் உடனே அவங்க போடுறாங்க ரெண்டு வாரங்களில் அவங்க அவங்கள்ட்ட பேசுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த திசை சரியில்லை அதனால் ரெண்டு வாரம் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு வாரத்தில் பேசுவாங்க எனக்கு இதை பார்க்கும் பொழுது மக்கள் எவ்வளவு முட்டாளாக இருக்கிறாங்க எதையெல்லாம் தேடுறாங்க பணத்தை கொடுத்து தேடு பார்க்குறாங்க அதாவது பணம் கொடுக்கும் பொழுது கூட இதெல்லாம் சும்மா தான் ஃப்ராடு இது ஒரு போங்காட்டம் தெரியாதா என்ன தெரியும் மக்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சு தான் கொடுக்குறாங்க தண்ணியை அடிக்க போகிறவன் வந்து உடலுக்கு கேடு இது வீட்டுக்கு போனால் பிரச்சனை குடும்பம் உடையும் தெரியாத தெரியும் தெரிஞ்சு தான் அவன் போகிறான் மக்கள் பல வாயில்களை தெரிந்தே தான் தேடுகிறார்கள் ஏன் தெரியுமா அந்த கிடைக்கிற அல்ப சந்தோஷம் அந்த பணத்தை கட்டி விட்டால் பணம் வாங்கிட்டான்ல அதுக்காக என்ன சொல்லுவான் ரெண்டு வாரத்தில் வருவான் மூணு வாரத்தில் வந்துடுவான் நாளைக்கே வந்துடுவான் அப்படின்னு ஒன்று போடுவான்ல அது கொஞ்சம் இந்த நாளைக்கு வந்து ஆறுதலாக இருக்கட்டும் என்று தேடுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட மக்கள் நிறைந்து காணப்படுகிற உலகம் இன்றைக்கு 
இந்த நிமிஷம் எனக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தோஷம் கிடச்சா போதும் ஆனால் அதே போன்று பல கிறிஸ்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் அன்றன்றைய அந்தந்த நிமிஷ சந்தோஷம் போதும் அவரை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளாத இயேசுவை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள எல் கொள்ளாத எல்லாருமே வந்து நாமும் கூட அவர்களைப் போல நமக்கு துன்பம் வந்தால் மட்டும்தான் கோயிலுக்குள்ளே போகிறதோ நற்கருணை நாதர்கிட்ட உட்காடுறதோ இல்லை நம்ம வந்து ஜோமாவில் சொல்கிறதோ அல்லது விவலியத்தை வாசிக்கிறதோ நமக்கு பிரச்சனைன்னு வந்தால் கடவுளை தேடுகிறோம் அவர்களுக்கு நமக்கு பெரிய வித்தியாசமே இருக்கிறது இல்லை அப்போ ஆனால் ஆண்டவர் இந்த பகுதியில் சொல்கிறது வந்து மிகப்பெரிய உண்மையை அவர் உலகத்திற்கு அறிவிக்கிறார் நானே வாயில் என் வழியாக நுழைவோருக்கு ஆபத்து இல்லை என்று சொல்கிறார் இவனுங்க எல்லாம் ஆபத்து உனக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டோ கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ ஒரு கள்ளத்தொடர்போ இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது எனக்கு சேஃபு எனக்கு சந்தோஷம் அளிக்கிறது விடிய விடிய பத்து பேருக்கு மெசேஜ் போடுறதுல எனக்கு சந்தோஷம் அளிக்கிறது ஏதோ கெட்ட வழியிலையாவது நான் சம்பாதிக்கணும் வீட்டுக்கு தெரியாமல் செய்யணும் மற்றவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது என்னோடய ப்ரைவசி வாழ்க்கை யாரும் பார்க்கக்கூடாதுன்ற இன்றைக்கு உலகமே வந்து ஃபோனுக்குள்ளே மறைஞ்சி வேலை செய்கிறது பல வாயில்கள் இன்றைக்கு திறந்து இருக்கிறது ஆனால் ஏசாண்டவர் ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்குறார் என் வழியாக நுழைவோருக்கு ஆபத்து இல்லை அப்போ மற்றதெல்லாம் என்னது ஆபத்தை தரும் ஆபத்தை தரும் இயேசுன் மீதான பற்றி பற்றி பிடிப்பில் பெற்றோர்கள் இருந்து ஆரம்பித்து உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் முதல்ல வேறு எதன் மீதும் முதல்ல வாயில்களுக்கு நுழையாமல் இயேசுவை பற்றிய அறிவை நீங்கள் வளர்த்திருக்கொண்டால் வேறு எதற்கும் கண்கள் போகவே போகாது முதல்ல அந்த ஆபத்தே இல்லாத பகுதியில் தான் அவர்கள் மேய்ச்சல் நிலத்தை கண்டுகொள்வார்கள் மீண்டும் அவர் சொல்கிறார் திருடுவதற்கும் கொல்லுவதற்கும் அப்போ பாருங்கள் இன்றைக்கி இன்றைக்கி மனுஷங்க பழகிறதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பார்த்து பழகிறாங்க பணம் வச்சுருக்காங்க நான் பழகிறாங்க ஏமாத்த வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையோடு நிறைய பேர் பழகிறாங்க நம்மளை சுற்றிலுமே நிறைய ஓனாய்களை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்க முடிகிறது திருடுவதற்கும் கொல்லுவதற்கும் நம்ம மனசை வந்து பேதலிக்க வைக்கிறதுக்கோ மன சங்கடப்படுத்துறதுக்கோ அவமானப்படுத்துறதுக்கும் தான் நம்மை சுற்றிலும் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் ஆடுகள் வாழ்வு பெரும் பொருட்டே ஒருத்தர் கொல்லவும் திருடவும் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அழிவை தருவதற்கு இன்றைக்கு பல வழிகள் இருக்கும் பொழுது இயேசு ஆண்டவரோ சொல்கிறார் நானோ நீங்கள் வாழ்வு பெரும் பொருட்டே அதுவும் நிறைவாக பெரும் பொருட்டே வந்துள்ளேன் என்று சொல்கிறார் இயேசுவனிடத்தில் தான் வாழ்வு உண்டு அவருடைய வார்த்தையில் தான் வாழ்வு உண்டு அவரிடத்தில் இருக்கிற நம்பிக்கை தான் வாழ்வு நமக்கு அன்பார்ந்தவர்களே எதுலேயும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகாதீங்க இன்றைக்கு நம்ம நிறையா படிச்சிட்டோம்னா சில பேருக்கு பெருமையாகி விடுகிறது பிள்ளைங்க எங்கேயாவது ஃபாரின்க்கெல்லாம் போய் இன்னும் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா வேறு விதமாக நடக்கிறார்கள் நேரமே இல்லை எனக்கு எனக்கு அப்படிக்கெல்லாம் டைம் கொடுக்க முடியாது எது உண்மையான வாயில் அப்படி என்றால் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் அதில் கவனம் செலுத்துங்க அதிகமாக இறை வார்த்தையை தியானித்து அதன்படி நடப்பதில் கவனம் செலுத்துங்க நம்ம அங்கே கவனம் செலுத்தாத நேரங்கள் எல்லாம் நம்ம எங்கேயோ செலுத்த பார்க்குறோம் என்று தான் அர்த்தம் கண்டிப்பாக நம்ம அந்த நேரத்தை வேறு எதற்காகவோ கொடுத்து ஆபத்து நிறைந்த வாயில்களை நோக்கி நாம் போகிறோம் என்று தான் அர்த்தம் அப்போது இந்த ஓநாய்கள் கொல்வதற்கும் திருடுவதற்கும் வருவது என்ன பண்ணுது மந்தையை சிதறடிக்கும் இன்றைக்கு பாருங்கள் அநேக வீடுகளில் சிதறடிக்கப்பட்டதுகளாக தான் இருக்கிறாங்க பணத்தை பூரா நாங்கள் தொலைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உறவுகள் எல்லாம் வந்து பிரிஞ்சு போச்சு நாங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுவதில்லை என்று சொல்கிறாங்க பிரச்சனைகள் சொத்து பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து இன்றைக்கி சிதறடிக்கப்பட்டுத்தான் இருக்கிறது ஆகவே ஆடுகள் என்னை அறிந்திருக்கிறது நானும் அவைகளுக்காய் உயிரை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன் இப்படிப்பட்ட நல்ல ஆயன் இவரை பற்றிய குணாதிசயங்களை இன்றைக்கு நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் நானும் கூட ஒரு கட்டத்தில் வந்து யார் உண்மையான கடவுள் யார் உண்மையான வாயில் என்று தான் நான் தேடினேன் அப்போது பல மதங்கள் பல மனிதர்களுக்கு வித்தியாசமான எண்ணங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் தானாக கற்பனை செய்து கொண்டு 
வாழ்கிறதுக்கு வந்து இன்றைக்கி உரிமை இருக்கிறது இன்றைக்கு எல்ஜிபிடிக்யூலாம் பார்க்குறோம் யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் வாழலாம் அவனவனுக்கு ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது ஆனால் இத்தனை இருக்கிற பொழுது எது சரி தவறு என்று பார்க்கையில் ஒரு திடமான நம்பிக்கைக்குரிய புத்தகமாக இறை வார்த்தையை நான் பைபிளைத்தான் பார்க்குறேன் உங்களுக்கும் அதுதான் வெளிச்சம் என் பாதைக்கு அதுவே வெளிச்சம் என்று தாவிது சொன்னார் அதில் போய் பார்க்கும் பொழுது ரோமையர் ஒன்றாம் அதிகாரத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கட்டுக்கடங்காத பாலுணர்வோடு மக்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள் அவ கடவுளும் அவர்களை அறிவுறுத்து விட்டு விடுகிறார் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் இப்படிப்பட்ட மக்கள் அவர் பவுலடிகளார் எழுதின காலகட்டத்திலேருந்து இருந்திருக்கிறாங்க அதற்கு முன்பாக ரொம்ப ஆதி காலத்துக்கு போனீங்கன்னா சோதம் குமரா வரைக்கும் இருந்திருக்கிறாங்க ஆக நம்ம எத்தனை வருடம் ஒரு அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி பீரியடில் இருந்தாலும் நமக்கான பதில் விபுலியத்தில் இருக்கிறது நீங்கள் அதில் தான் தேடி பார்க்க வேண்டும் பல வழிகளில் தேடி பார்ப்பதை விட ஒரு இடத்துலையே அனைத்திற்குமான பதில் இருக்கிறது நம்ம அங்கே தான் தேடணும் பல கதவுகளில் இயேசு ஆண்டவர் ஒரு கதவு அல்ல மாறாக நம்மை போன்ற ஆடுகளுக்கெல்லாம் அவர் உலக ஜனத்தின் ஆடுகளுக்கெல்லாம் எப்பேற்பட்ட வெவ்வேறு நம்பிக்கைகள் கொண்ட ஆடுகளாக இருந்தாலும் எல்லா இனத்தார்க்கும் எல்லா மக்கள் இனத்தார்க்கும் அவர் தான் ஒரே வாய் அதில் முதல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருப்போம் நம்ம அவனுக்கு வேறு வாயில் நமக்கு வேறு வாயில் கிடையவே கிடையாது ஒரே வழி தான் உண்டு வாயில் என்பது என்ன அவரை நம்புவோருக்கு பரலோக ராஜ்யம் உண்டு அவருடைய வார்த்தையின்படி நடப்பவனுக்கு பரலோக ராஜ்யம் உண்டு இயேசுவை நீ அறிந்திருக்க வேண்டும் இயேசு உன்னை அறிந்திருக்க வேண்டும் நீ அவருக்காய் இந்த உலகத்தில் பயன்பட்டிருக்க வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பயன்பாடுள்ள ஒரு கருவியாய் நாம் இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த ஒரு உறவு இருந்தால் நீ வந்து மேய்ச்சல் நிலத்தை காண்பாய் பரலோக தேசத்தை நீ காண்பாய் ஆமேன் ஆடுகளை பற்றி ஒரு ஓமையாக நம்மிடத்துல சொல்லும் பொழுது அவர் தான் பாதுகாப்பான வழிமுறை இன்றைக்கும் குடும்பங்களை நடத்துறதுக்கு பிள்ளைகளை வழி நடத்துறதுக்கு நம்மோட தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வழி நடத்துறதுக்கு இறை வார்த்தை தான் பாதுகாப்பான வழிமுறையை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இயேசு இங்கே சொல்கிறார் யோவான் பத்தாம் நற்செய்தியில் பார்க்குறோம் நானே ஆயர் நானே நல்லா ஆயன் நானே அந்த நுழைவாயில் என்று சொல்வதை பார்க்குறப்ப ஜீசஸ் இஸ் த குட் ஷப்பர்ட் என்று பார்க்குறோம் ஆனால் எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக போய் பார்க்குற பொழுது ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக பார்க்குற பொழுது அங்கே தாவிது சொல்கிறார் ஆண்டவரே எனது நல்ல ஆயர் என்று சொல்கிறார் அப்போ இங்கே இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து இயேசு சொல்கிறார் நானே நல்ல ஆயர் அப்போ அவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சார் அந்த ஆயரை அவருடைய ஆயர் என்று எப்படி இங்கே கண்டுபிடிச்சார் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதையும் நாம் இன்றைக்கு தியானிக்கவிருக்கிறோம் அப்போது முதலாவதாக இந்த குட் ஷப்பர்ட் நல்ல ஆயன் என்றால் யார் எப்படிப்பட்ட குணங்களை முதல்ல வைத்திருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நல்ல ஆயர் வந்து ஒரு பெரிய திரளான ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு போகும் பொழுது அவர் எங்கே இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒரு ஆயர்னால் எங்கே இருக்கணும் அப்போ நம்முடைய எண்ணங்களில் எல்லாருக்குமே தொலைக்காட்சியின் வழியாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் குட்ச படிப்போ முன்னாடி தானே போகணும் அவர் அவர் தானே முன்னாடி போய் இதை இந்த ஆட்டுக்கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும் என்று தான் நமக்கு பதில் வருகிறது ஆனால் ஒரு நல்ல ஆயர் என்பவர் சில நேரங்களில் முன்பாக செல்ல வேண்டும் பல நேரங்களில் அந்த ஆடுகளின் மத்தியில் இருப்பவராக இருக்க வேண்டும் சில நேரங்களில் அந்த கூட்டத்திற்கு பின்பாக நடக்கிறவராகவும் இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று பகுதிகளையும் இருக்கிறவங்க தான் நல்ல ஆயர் என்று சொல்ல முடியும் அப்போது நம்ம வந்து கடவுளை பற்றி இன்றைக்கு பார்க்கையில் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு ஆடுகளுக்கு முன்பாக சொல்லும் பொழுது நம்ம எல்லாருமே இன்றைக்கி ஆடுகள் தான் முதல்ல ஆடுகளை ஏன் மனிதர்களோடு இந்த நேரத்தில் ஒப்பிட்டு பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த காட்சியை நினைவு கூறுத்து பாருங்கள் ஒரு நூறு ஆடு இருக்குது ஐநூறு ஆடு இருக்குது கொட்டில் வந்து திறந்து விட்டுட்டா அந்த ஐநூறு ஆடும் எங்கே போகும் அதுகளுக்கு வழி தெரியுமா 
இன்றைக்கி எங்கே உணவு இருக்குதுன்னு தெரியுமா மழை கொட்டி இருக்குது எந்த பக்கம் போகணும்னு தெரியுமா மழையே இல்லை எந்த பக்கம் போகணும்னு தெரியுமா இன்றைக்கு மனிதர்களாகிய நாம மாடுகள் போன்று தான் இன்றைக்கி காலையில் கண்ணு முழித்தோம்னா எங்கே எந்த பக்கம் சொல்வது என்ன காரியங்களை செய்வது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது நமக்கு முன்பாக ஆயர் சொல்ல வேண்டும் அன்பார்ந்தவர்களே ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு தான் அதிகாலை ஜபத்தை நாடுங்கள் என்று சொல்லுகிறோம் அன்றைக்கு அன்றைய நாள் பொழுதில் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கணும் அவர் தான் நம்மை மேய்ச்சல் நிலங்களுக்கு அழைத்து செல்வார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்க போகுது துன்பகரம் ஏதாவது இருக்குதா இடர்பாடுகள் ஏதாவது இருக்குதா நல்ல காரியங்கள் ஏதாவது இருக்குதா நல்ல காரியங்கள் அமைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா ஆசிர்வாதங்கள் இன்றைக்கு உண்டா எதுவுமே நமக்கு இந்த உலகத்தில் உலக வாழ்க்கையில் தெரியவே தெரியாது இந்த உலகத்தை யோசித்து பாருங்கள் நம்ம இன்றைக்கி ஆயிரக்கணக்கான மக்களை வந்து நம்ம சந்திக்க நேரிடலாம் ஏதாவது ரெண்டு துன்பம் நம்ம நோக்கி வந்துச்சுன்னா நம்ம சிக்கிக்கொள்வோம் அந்த இடத்துல அதனால தான் இயேசுவை நம்புவோருக்கு அவர் சொல்கிறாரு நான் பாதுகாப்பான வழிமுறை என்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கவசத்தை போட்டு தான் இந்த உலகத்துக்குள்ளே அனுப்புகிறார் ரொம்ப முக்கியம் அதிகாலையிலே ஆண்டவரை தேடுவது அப்போது இந்த உலகத்தின் காரியங்களை எப்படி செய்வது என்ன செய்வது இன்றைக்கி எப்படி நம்ம ஓட்ட போகிறோம் இந்த நல்ல ஒரு மனிதர்களோடு பழக வேண்டும் கெட்ட பழக்க வழக்கங்களோ நம்ம சிக்க வைக்கக்கூடிய கண்ணிகளிலிருந்து நம்ம தப்பிக்கணும் அப்படின்னா அன்றைய நாளில் நம்முடைய ஆயர் நமக்கு முன்பாக செல்கிறவராக இருக்கணும் அவரை என்றைக்குமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்ம அப்போது அந்த இறை வார்த்தை தான் நம்மை வழி நடத்துகிறது அது பலன் கொடுக்கிறது தீமைகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறது முன்னாடி இருக்கிற குழியிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் அப்போது அன்றன்றைய நாளில் ஆண்டவர் நமக்கு முன்பாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய சமூகம் நமக்கு முன்பாக இருக்க வேண்டும் அன்பார்ந்தவர்களே பாலைவன தேசத்தில் நாற்பது லட்சம் மக்கள் நடக்கிறாங்க ஒரு கட்டம் நீங்கள் கொஞ்சம் பாலைவனத்துக்கு வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் பாலைவனத்துக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் நான் துபாய் பாலைவனத்தை போய் பார்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு கார் வந்து போயிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் நான் ஒரு ஊருக்குள்ளே அப்படியே போயிட்டே இருக்கோம் டக்குன்னு வந்து பாலைவனத்துக்குள்ளே ஒரு அவுட் ஆஃப் சிட்டியில் வந்துட்டு உள்ளே போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பாலைவனம் உங்களுக்கு வழியே கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த அளவிற்கு வெறும் மணல் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி நமக்கு எது வழி என்றே தெரியாது உண்மையாகவே அன்றைக்கு நாற்பது லட்சம் மக்கள் நாற்பது ஆண்டுகள் வெறும் வனாந்திர தேசத்தில் இருந்தாங்க நினச்சி பாருங்கள் ஆண்டவர் மட்டும் அன்னைக்கு மேக ஸ்தம்பமாக நெருப்பு ஸ்தம்பமாக முன்னாடி போகலைன்னா அவர் ஏன் அன்னைக்கு போனார் பாதுகா இவங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு மட்டும் போனாரா இல்லை அவர்களுக்கு வழிகாட்டவும் அவர் சென்றார் அந்த வழிகாட்டுதல் அன்னைக்கு இருந்ததுன்னா இவங்க எந்த ஊருக்கு போகிறோம் எந்த திசைக்கு போகணும்னே தெரியாத ஆடுகளாய்த்தான் அன்றைக்கு இருந்திருப்பாங்க மேக ஸ்தம்பத்தின் வழியாய் அந்த நல்லாயன் அன்றைக்கு வெளிப்பட்டார் அன்பார்த்தவர்களே சனத்திரளுக்கு முன்பாக கண்களுக்கு முன்பாக வெளிப்பட்டவர் அவர் இன்றைக்கும் நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளுக்கும் முன்னாடி ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல ஆயராக நிற்கணும் அவர் போகிற திசை என்னன்னு தெரிச்சு நம்ம போகணும் அங்கே போ சொன்னாரா அந்த சொந்தக்காரங்க வீட்டு கூட போ சொன்னாரா இந்த இடத்துக்கு அவர் வர சொன்னாரா தெரிந்து தான் நம்ம போகணும் முதல்ல அப்போது அவருடைய வழி நடத்துதல் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை இயேசு அப்படி செய்தாரா என்று பார்க்கையில் கண்டிப்பாக இன்றைக்கு நம்ம ஒவ்வொருவருடைய பாதையிலும் இயேசு நம்மை வழி நடத்துகிறார் இறை வார்த்தையின் வழியாய் வழி நடத்துகிறார் நம்ம ஜெபிச்சுட்டு போகும்போது நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ்களேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுகிறவர் வழிகளை பாதுகாக்கிறவர் நம்ம உணர்கிறோம் அதை ஜபித்த நாட்களில் அவரோடு இருக்கிற நாட்களில் கீழ்ப்படுகிற நாட்களில் ஆண்டவர் நமக்கு முன்பாக செல்வதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது முடிகிறது அப்புறம் நல்ல ஆயர் என்பவர் மாடுகளுக்கு நடுவிலும் இருக்க வேண்டும் அதாவது அவர்களோடு அவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படி யாராவது நல்ல ஆயர் இருக்கிறாரா என்று பார்க்கையில் உலகமெங்கும் எந்த ஒரு தெய்வம் என்று கருதப்படுவதை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மக்களோடு மக்களாக எந்த கடவுளும் இருந்ததில்லை மக்கள் மத்தியில் கடவுளாகவே அவதரித்த கதைகள் தான் இருக்கிறதே ஒழிய அவரும் ஒரு எளிமையான மனிதராய் பிறந்தார் மாட்டுக்கொட்டில் பிறந்தார் சக மனிதர்களைப் போல் அமர்ந்து உண்டார் முதல்ல 
அவர்களைப் போல பேசினார் அவர்களைப் போல பிரயாணங்களை மேற்கொண்டார் பறிவு கொண்டவராய் இருந்தார் இரக்கம் கொண்டவராய் இருந்தார் மக்கள் மத்தியில் மக்களோடு மக்களுக்கு மத்தியில் அப்போ யாரிடத்துல அதிகமாய் அவர் அன்பையும் நேசிப்பையும் காண்பித்தார் என்றால் பாவிகளோடு தான் இருந்தார் அவர் மக்களை புரிந்து கொண்டவராய் இருந்தார் நோய்வாய்ப்பட்டவர்களின் மீது அதிகம் இரக்கம் கொண்டவராய் இருந்தார் அப்போ எப்படிப்பட்ட நல்ல ஆயர் அவர்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அவர் வந்து கடவுளாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு ராஜ குடும்பத்தில் பிறந்த மக்களை பார்க்காதவராக அரண்மனையில் அவர் வாசம் செய்யவில்லை கடவுள் தன்னை கடவுள் என்பது இந்த தன்மையை விட்டு அவர் சுருங்கி மனிதனாக மக்கள் மத்தியிலேயே அவர் வாழ்ந்தார் ஃப்ரைசலாட் இன்றைக்கும் கூட நம்முடைய கண்ணீரின் மத்தியில் அருகில் இருப்பதை அவருடைய பிரசன்னத்தை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அநேக தடவை நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம மத்தியில் அவர் இருக்கிறார் அண்மையில் இருக்கிறார் என்பதை நம்ம எத்தனை தடவை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் உங்களுக்கு அநேக சந்தர்ப்பங்கள் அப்படி இருந்திருக்கக்கூடும் அண்மையில் இருக்கிறார் சில பேருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது ஆனால் ஜப வீரர்களுக்கு கடவுளை நாடினவர்களுக்கு அன்றைக்கு அவர் ஆயராக முன்னே சென்றவர்களுக்கு உட்கார்ந்துருப்பாங்க அப்போ சொல்வார் ஆண்டவர் நீ இறங்கிரு நீ எந்திரிச்சிரு அப்போ சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் சாட்சியை சொல்கிறாங்க அன்றைக்கின்னு பாருங்கள் அந்த நேரம்னு பாருங்கள் நான் இறங்கிட்டேன் அந்த பஸ் அப்புறம் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ அந்த நொடி காப்பாற்றப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் அண்மையில் இருக்கிறார் உங்களுடைய கண்ணீரின் கவலைகளை அறிந்தவராக இருக்கிறார் உங்கள் டெப்த் ஆஃப் யோர் சாரோ ரொம்ப கனமாக இருக்குது உங்கள் உள்ளம் உங்களுக்கு ஆறுதல் அளிப்பவராக இருக்கிறார் அப்போது அண்மையில் இருக்கிறார் ஆண்டவரில் உங்களுக்குள் இருக்கிறவராய் இருக்கிறார் ஆமேன் உங்களுக்குள்ள தடனை கொடுக்கிறார் அவர் கவலைகளை போக்கும்படி உங்களுக்கு எதிர்நோக்கை கொடுக்கிறார் நம்பிக்கையை தருகிறார் அதனால தான் நம்ம தொடர்ந்து எழுந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்போ இயேசு என்பவர் நமக்குள் நம்மோடு வாழ்கிற தெய்வனாய் தெய்வமாய் இருக்கிறார் அப்புறம் பல நேரங்களில் எப்போ பின்னாடி வந்து ஒரு கூட்டத்திற்கு ஒரு ஆயர் ஏன் பின்னாடி வர்றாரு ஏன்னா முன்னாடி அவர் வழி நடத்தி கொண்டே போகிறார் எல்லாம் ஒரே ரோட்டில் வந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் பின்தங்கி நடுவிலும் நின்று எல்லாம் சரியாக இருக்கிறான்னு பார்க்குறாரு அதன் பின்பாக எல்லாத்தையும் முன்னாடி போக விட்டு பின்ன பின்னாடி வந்து பார்க்குறார் ஏன் விழுந்து கிடக்கிற ஆடுகளின் மீது அவர் பறிவுள்ளம் கொண்டவராக இருக்கிறார் யாருக்கு அது நடக்க முடியாத இருக்குதா ஏதாவது ஒன்று பின்தங்கி கொண்டே போகிறதா கூட்டத்தை விட்டு விலகுவது போல இருக்கிறதா அதன் மீது அதிக கண் வைத்து காக்கிறவர் தான் நல்ல ஆயனாக இருக்கிறார் எப்போவுமே பாருங்கள் தள்ளாடுகிற ஆடுகளின் மீது அவர் கண் எப்பொழுதும் இருக்கிறது கடவுள்கிட்ட நீங்கள் நெருங்கி வந்திருக்கலாம் ஆனால் அநேக நேரங்களில் உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து அயர்வுகள் ஏற்படுவது உண்டு ஒரு கட்டத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமாக மூணு மணிக்கு ஜம் பண்ணுவாங்க ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் அவங்களால மூணு மணிக்கு எந்திரிக்க முடியாது அஞ்சு மணி ஆகும் ஏழு மணி ஆகும் ஒம்பது மணி ஆகும் சில சமயம் ஜபத்தை விட்டுருவாங்க இது சோர்வு அடைகிற உள்ளத்தை தான் நாம் பெற்று இருக்கிறோம் கடவுள் நம்முடைய பலவீனங்களை அறிந்தவராய்த்தான் இருக்கிறார் சில பேர் சொல்லுவாங்க நல்லா இருந்தேன் இப்போ நான் வந்து ஹோலி ஸ்பிரிட்டே இழந்து விட்டு நிற்கிறேன் காலகட்டங்கள் இருக்கிறது நம்ம தவறி போய் தான் விழுகிறோம் தவறின ஒவ்வொருவரையும் காணாமல் போன ஒவ்வொரு ஆட்டையும் கடவுள் கண்காணித்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் அன்பார்ந்தவர்களே கண்காணிக்கிற தேவன் காணாமல் போன ஆடுகளை நோய்வாய்ப்படுகிற ஆடுகளை பாருங்கள் இன்றைக்கி அநேகர் இன்றைக்கு ஆண்டவர் இடத்துல ஒரு மறுபடியும் பிறக்கிற அனுபவத்தை பெற்றவர்களாக இருக்கலாம் நானுமே அப்படி ஒரு அனுபவத்தை பெற்றுத்தான் உள்ளே வந்தேன் இந்த ஊழியத்தை ஆரம்பித்த பிறகு இன்றைக்கு இந்த பதினாறு ஆண்டுகளில் அநேக வியாதியஸ்தர்கள் இயேசுவினால் தான் சுகமாக்கப்பட்டார்கள் அநேகருக்கு அற்புதங்கள் நடந்திருக்கிறது அநேகருக்கு மன மாற்றங்கள் நடந்திருக்கிறது அநேகருக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது எல்லாமே காணாமல் போன ஆடுகள் தான் தொலைந்த ஆடுகள் தான் வியாதிகளில் படுக்கிற பொழுது தேவனை நாம் தேட முடியாதவர்களாகிவிட்டோம் அப்போ என்ன செய்வோம் உலகியல் சார்ந்ததாக இந்த மருந்து சரியாகுமா இந்த மருத்துவர் சரி கொடுக்கப்பாரா என்று தான் தேடுவதிலே வாழ்க்கை தொலைந்து போனது ரொம்ப கஷ்டத்தை அனுபவித்தவங்க எங்கேயோ வழி தவறினவங்க ட்ரக் அடிட்ஸை பார்த்துருக்குறோம் குடி போதையில் இருந்தவங்க இன்றைக்கு இந்த ஊழியத்தின் வழியாக சுகமடைந்திருக்கிறார்கள் புதிய பாதை அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது அப்போ என்னவா இருந்தாங்க 
காணாமல் போன ஆடுகளாய் இருந்தார்கள் அப்போது காணாமல் போன ஆடுகளெல்லாம் கடவுள் பின்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேக் ஆகி விட்டுட்டு ஓடினது தொலை தூரத்துக்கு ஓடி போனது காணாமல் போனதெல்லாம் அவர் கணக்கெடுத்து வைத்து கொண்டே தான் இருக்கிறார் எங்கேயாவது தென்படும் பொழுது அதை தன்னை நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வைத்தார் என்றால் ஆண்டவரோ பல அடிகள் நமக்கு முன்பாக வந்து நமக்கு ரட்சிப்பை தர காத்து கொண்டு இருக்கிறார் அதுதான் நல்ல ஆயர் என்பது அன்பார்ந்தவர்களை முன்னும் நமக்குள்ளும் நமக்கு பின்புமாக அதைத்தான் வசனத்தில் நாம் பார்க்குறோம் ஆண்டவரின் பிரசனம் நமக்கு முன்பாகவும் நமக்கு பின்பாகவும் சென்று பாதுகாப்பை அருளட்டும் என்று சொல்கிறோம் அவர் நல்ல ஆயர் என்றால் எல்லா இடங்களிலும் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டு பாதுகாத்து வழி நடத்துவார் நீங்கள் இயேசுவின் மீது மட்டுமே நம்பிக்கை வைக்க தெரிந்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும் அப்போது தாவிது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என்னுடைய நல்ல ஆயர் என்னை நல் மேய்ச்சல் நிலங்களுக்கு அவர் அழைத்து செல்வார் எனக்கு புத்துயிர் ஊட்டுவார் என்று சொன்னார் அவர் ஒரு ஷெப்பாடாக இருந்தார் கடவுளை ஒரு ஆயராகவே கண்டார் அப்போ அவர் பார்த்து ரசித்து அவர் உறவு கொண்ட ஆண்டவர் என்பது தந்தையாம் கடவுள் அன்றைக்கு அந்த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் பழைய ஏற்பாட்டின் நூலிலே அவர் பார்த்த ஆண்டவர் தந்தையாம் கடவுள் இன்றைக்கு நாம் அறிந்திருக்கிற ஆண்டவர் என்பவர் இயேசு இயேசு என்பவர் நமக்காக உயிரை கொடுத்தார் அதில் நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும் அந்த உயிர் கொடுத்தலின் அனுபவத்தினால தான் அவர் சிந்தின இரத்தத்தினால தான் அந்த வாயிலுக்குள்ளே நாம் இன்றைக்கு நம்பிக்கையினால் நம்ம சொல்ல முடியும் அந்த பழைய ஏற்பாட்டின் மக்கள் யாவே கடவுளை நம்புவதனால அவர்கள் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு அழைக்க பெற்றார்கள் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டின் மக்களானவர்கள் இயேசுவின் மீது கொண்ட நம்பிக்கையினால் மாத்திரமே நாம் செல்ல முடியும் அதை புரிந்து கொள்ளணும் அதனால் தான் இயேசு நமக்கு நம்மிடத்தில் சொல்கிறார் நானே நல்ல ஆயர் என்று சொல்கிறார் இன்றைக்கு நம் மத்தியிலே வாழ்வதற்காய் அவர் பரிசுத்த ஆவியானவராய் வருகிறார் அப்போது இந்த மூன்றாம் நபரான பரிசுத்த ஆவியானவரை நீங்கள் பெற்று கொண்டால்தான் இயேசுதான் நல்ல ஆயர் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் யாவே கடவுளை பற்றி பார்க்கும் பொழுது அவர் எல்லா இடங்களிலும் ஹீ இஸ் ஆம்னி ப்ரசன்ட் என்று பார்க்குறோம் எப்படி எதில் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் கிரியேஷன் தொடக்க நூல் முதல் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்குறோம் அனைத்தையும் அவர் உண்டாக்கினார் வார்த்தையின் வழியாய் உண்டாக்கினார் அதில் ஒவ்வொன்றிலும் ஆவியானவர் அசைவாடினார் அப்போ மூவொரு தேவன் எல்லா இடத்திலும் தொடக்க முதல் செயல்பட்டு கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள் அப்போ யார் வேணாலும் இயேசுவுக்கு முன்னால் வாழ்ந்தவர்களோ கடவுளை மூன்று மூவொரு தேவனாய் இருப்பவர்களை ஆயர் என்று சொல்லுகிறார்கள் நாமும் கூட இன்றைக்கு இயேசுவை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் அவரே நல்ல ஆயர் என்று சொல்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்கிறவர்கள் இயேசுதான் நல்ல ஆயர் என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அன்பார்ந்தவர்களே இந்த மூவொரு தேவனை தவிர வேறு எந்த தெய்வமும் இந்த உலகத்தில் நல்ல ஆயராய் இருந்ததே கிடையாது இன்றைக்கு இந்த புதிய ஏற்பாட்டின் மக்களாய் இருக்கிற நாம் இயேசுவை விசுவசிக்க வேண்டும் அவரினால் மாத்திரமே நமக்கு நித்திய இழைப்பாறுதல் இருக்கிற இடத்திற்கு அழைத்து செல்ல முடியும் அந்த வழிகளை விட்டு விலகாதீங்க முதல்ல நம்ம வெறும் ஆடுகள் தான் நமக்கு பெரிய அறிவு கிடையாது நாளைக்கு என்ன நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதுன்னு நமக்கு அறிவு கிடையாது வீணாக அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் வீணாக எதை குறித்தும் நீங்கள் கவலை வராதீர்கள் என்று சொல்கிறார் நாளைக்கு என்ன நேரிடும் எனக்கு உணவு இருக்குமா இருக்காத நீ எதுக்கு கவலைப்படுற உனக்கு முன்னாடி போகிற ஆயர்தானே உனக்கு உணவுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேணும் உணவு எங்கே இருக்கிறது என்று அவர் தானே கண்காணித்து உன்னை அழைத்து செல்வது உனக்கு உணவையும் தண்ணீரையும் தர வேண்டும் என்பது அவருடைய பொறுப்பு முதல்ல அது உன்னுடைய பொறுப்பு இல்லை ஆடுகளே எப்படி வந்து மேய்ச்சல் நிலத்தை கண்டுகொள்ளும் முதல்ல எனக்கு ஒரு ஏரியா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி ரூட் மேப் போட்டால் அந்த ஆடு போகும் முதல்ல கிடையாது நம் ஆடுகள் என்று நாம் நினைக்க தவறிவிடுகிறோம் நாமே கடவுளாக சில சமயங்கள் செயல்பாடுகளை ஆரம்பிக்கிறோம் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துக்குவேன் 
எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எனக்கு வந்து நானே எல்லாத்தையும் செய்வேன் இந்த கீழ்ப்படியாமை தாழ்மையிலிருந்து விலகும் பொழுதெல்லாம் தான் நம்ம பின்னோக்கி கூட்டத்தில் முன்னாடி நடக்கிற ஒரு காலகட்டம் நடுவில் வர்ற ஒரு காலகட்டம் பின்தங்கி போகிறோம் ஒரு காலகட்டத்தில் அப்போ பின்தங்கும் பொழுது கண்டிப்பாக கடவுளுடைய எச்சரிக்கை பின்தங்குகிற ஆடுகளுக்கு வரத்தான் செய்கிறது சில சமயங்களில் கடுமையாகி வருகிறது செய்யாத இந்த காரியத்தை நீ செய்யாத பின்தங்கி ஓட போகிற பின்தங்கி காணாமல் போக போகிற பின்தங்கி நின்று விட்டால் ஓனாய்கள் உன்னை அடித்து கொள்ளும் என்று கடவுளின் எச்சரிக்கை வரத்தான் செய்கிறது ஆனால் அந்த பின்தங்குகிற ஆடுகளுக்கு இருக்கிற மேட்டுமையை பார்த்தீங்கன்னா சரியாக ஜபத்துக்கு வர மாட்டாங்க ஒரு ஃபெல்லோஷிப்பில் நிற்க மாட்டாங்க தன்னுடைய பொறுப்புகளை உதறி தழ்பவர்களாய் இருப்பீர்கள் அன்பார்ந்தவர்களே உங்களுக்கு இந்த உலகத்திலும் கூட உங்களை வழி நடத்துவதற்கு அதுதான் பெற்றோர்களை ஆயர்களாக ஆண்டவர் கொடுக்குறார் முதலில் பெற்றோர் மாதா குரு தெய்வம் என்று சொல்லப்படுவது போல் குரு உங்களுக்கு மென்டாஸ் எங்கேயாவது வருவாங்க இப்படி பல ஆயர்களை நமக்கு அது வழி நடத்துவதற்கு கொடுக்குறார் ஆண்டவர் ஆனால் அவர்கள் சொல் பேச்சுகளை எல்லாம் கேட்காம நம்ம பின்தங்கி காணாமல் போன ஆடுகளாக இருந்து இந்த உலகத்தின் தீமைகளுக்குள் விழுந்து கிடக்கிறோம் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து ஒரு நண்பனிடத்தில் பேசுவது போல் மீண்டும் அந்த பழைய இன்டிமேசிய ரிலேஷன்ஷிப் அதை கொடுப்பதற்காய் என்னோட உறவு வச்சுக்க என்னுடைய பேச்சை கேளு அப்போ நீ சரியான கொட்டிலுக்குள் வந்து அடைவாய் பரலோக ராஜ்யத்தை வந்து அடைவாய் அல்லது நீ வீணாக வெளியில் திரிந்து உன்னுடைய உயிருக்கே உன்னுடைய ஆத்மாக்கு உன்னுடைய ஆன்மாவிற்கு அங்கே கேடு விளைவிக்கும்படியாய் இடங்களில் நீ வெளியே நிற்காதே என்று அழைப்பு விடுப்பது தான் இந்த ஒன்பதாவது நாளின் தியானமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு ஊழிய ஸ்தலத்தில் இருக்கலாம் ஊழியம் கூட செய்து கொண்டு இருக்கலாம் ஊழியக்காரர்களாக இருக்கலாம் பணியாளர்களாக இருக்கலாம் அழைப்பெல்லாம் பலமாக தான் இருக்குது ஆனால் ஆண்டவருக்கு அருகிலே அந்த கூட்டத்தின் முன்னணியாக நின்று செல்கிறீர்களா அல்லது சோர்வடைந்து பின்னால் நிற்கிறீர்களா அல்லது காணாமல் போனவர்களாக இருக்கிறீர்களா காணாமல் போன ஆடாக இருந்தால் இன்றைக்கு மீண்டும் உனக்கு ஆயருடைய குரல் கேட்கட்டும் காணாமல் போன ஆடே நீ திரும்பி கொட்டிலில் வா என்றுதான் ஆண்டவர் அழைப்பு விடுக்கிறார் ஒரு சிறிய ஜபத்தை செய்யலாமா அன்பின் பரலோக தந்தையே இதோ நீரே நல்ல ஆயராக ஒவ்வொரு ஆடுகளையும் அறிந்தவராய் பெயர் சொல்லி அழைக்கிறவராய் இருக்கிறீர் ஒவ்வொருவரையும் என் உள்ளங்கையிலே நான் பொறித்து வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர் நீர் நாங்கள் அமர்வதையும் எழுவதையும் காண்கின்றவர் நீர் எந்த பொழுதிலெல்லாம் கூக்குரலிட்டு அழுகிறோமோ எங்களுக்கு பதில் தருகிறவர் நீர் அப்படிப்பட்ட நல்ல ஆயரை விட்டு இன்றைக்கு வெகு தொலைவிலே பல ஆடுகள் நிற்கிறது மேட்டுமையான ஆடுகள் கீழ்ப்படுதல் இல்லாத ஆடுகள் உறவுகளை அறித்தருகிற ஆடுகள் மற்ற ஆடுகளை குற்றம் குறை சொல்லி அதனோடு நடக்க விரும்பாது இருக்கிற ஆடுகள் இதோ அவர்களுக்கு தாங்கள் தாங்களே கேடு விளைவிக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சுய நினைவற்ற நிலையில் நிற்கிற ஆடுகள் ஏராளமாய் இருக்கிறது இதோ இந்த தொலைக்காட்சியின் வழியாய் கடவுள் உங்களைத்தான் சொல்கிறார் என்று உணர்த்தப்படுபவர்கள் நான் ஆண்டவருடைய கொட்டிலை விட்டு வெளியே அலைந்து திரிகிறேன் எனக்கான அழைப்பை விட்டுவிட்டு நான் வெளியில் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய பொறுப்புகளை நான் உணராதவனாய் நான் நிற்கிறேன் எனக்கு இந்த பொறுப்புகள் வேண்டாம் என்று சொல்லி ஓடுகிற ஆடாய் நான் நிற்கிறேன் நான் தொலைவில் செல்ல நான் நினைத்து கொண்டிருப்பதும் கூட இன்றைக்கு அந்த எண்ணங்களை கூட ஆண்டவர் இன்றைக்கு அறிந்தவராய் இருக்கிறார் இதோ அவர் என்னை தேடி வருகிற ஆயனாய் இருக்கிறார் அதை உணர்கிற உள்ளங்கள் இதோ உங்களுடைய ஆத்மாக்களை காத்து கொள்வதற்காய் அவரிடத்தில் வாருங்கள் அந்த காணாமல் போன மகன் போல திரும்பி அவரிடத்தில் வாருங்கள் நீங்கள் அந்த கொட்டிலை விட்டு பின்தங்கி ஓடினதை குறித்து வெட்கப்பட்டு 
இதோ அவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்கும்படியாய் வாருங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த சகல ஆடுகளின் மீது உங்களுக்குள்ள குறைகளை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு அதை மாற்றுவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்திலே வாருங்கள் இதோ மற்ற ஆடுகளின் வழியாய் நாம் அடைந்த மகிழ்வையும் கிடைத்த தருணங்களையும் அனுபவங்களையும் நினைவு கூர்ந்து மற்ற ஆடுகளுக்காக நாம் நன்றி செலுத்துவோம் இதோ அவர்கள் ஒரே விதமாய் ஆயருக்கு பணிந்து சொல்வதைப் போல நானும் என்னை தாழ்த்தி கொண்டு நான் என்னுடைய ஆயருக்கு பின்பாக சொல்வேன் என்று சொல்லி ஒரு வாக்குறுதியை இன்றைக்கு எடுப்போம் நாம் மற்றவர்களுக்கும் இடைஞ்சல் கொடுக்காமல் மற்றவர்களுக்கு கெட்ட முன்மாதிரியாய் இல்லாமல் இதோ நான் முன்னெடுத்து செல்லும் இடங்களுக்கு நான் வருவேன் என்று சொல்லி அவரிடத்தில் திரும்ப வரலாமா இதோ மனஸ்தாபப்பட்டு வருகிற ஆடுகளைத்தான் ஆண்டவர் கண்ணோக்கி காத்திருக்கிறார் அவருடைய காத்திருப்பு உங்களுக்காக என்று அறிந்து அவரை நோக்கி வாருங்கள் ஆமேன் ப்ரைசலாட்